大家好，我是秋平，今天来讲一位历史上赫赫有名的人物，就是袁世凯。关于袁世凯，大家非常熟悉了，他是我们国家第一位正式大总统。关于他的一生啊，褒贬不一。他去世之后，就埋葬在这里。我现在是在河南安阳，今天来看一看袁世凯的墓到底是什么样子的。据说呢，可以媲美明清的帝陵，不知道是否真的如此。我们先简单说一下袁世凯。他是一八五九年出生，去世于一九一六年，河南项城人，中国近代史上著名的政治家、军事家，北洋军领袖啊。早年发迹于朝鲜，后面呢在天津小站督练新军。辛亥革命之后，以和平方式逼清廷退位，成为中华民国临时大总统。一九一三年当选为中华民国首任正式大总统，也可以说袁世凯呢是我们国家第一位大总统。一九一六年呢，他那个称帝，遭到各方面的反对，在做了八十三天皇帝之后，被迫取消帝制。一九一六年六月份因病去世，葬于河南安阳，就是我们今天来的这个地方。来到这个袁世凯的墓，感觉就像来到了明清的帝王陵。首先，我们走的这个相当于是神道，中间呢有那个条形石组成的一个条路道。还有呢，这里可以看到石拱桥，远处呢就是石牌坊。石拱桥基本上是明清帝王陵的标配，三孔的、五孔的、七孔的。那么这里呢是单孔的。过了石拱桥，就算是进入到袁世凯墓的核心区域了，有很多地面建筑。园林，全国重点文物保护单位。袁世凯的墓叫做园林，全称袁公林呢、啊。关于他的墓命名，当时还是有争议的，因为有些人说袁世凯呀、啊，他的做的事情比较多，功劳很大，应该称之为陵。但是大家都知道，陵墓呢是封建帝王的名称，在当时呢，袁世凯当皇帝呢受到全国的反对。如果他的那个墓再以陵的形式命名的话，也有很多反对声。那当时呢，北洋政府就查了很多资料，最终呢以这个名义。查河南旧俗，凡树木比较多的地方，取名为林，未有林的称谓，而冠以袁公林，所以呢，袁林就这么来了。它是建于一九一六年八月，是北洋政府遵照袁世凯扶旧回籍、葬无环上的遗愿，以总统之礼筹款了七十三万两银元，修建而成。大概修建了差不多两年的时间，陵墓呢参照中外典章，按照中国明清帝陵的布局，也就是说，你来到这个袁世凯的墓啊，可以看到它的布局跟我们在明清帝王陵看到的很多类似。同时，最后的墓冢啊是仿照美国总统的那个炉墓形式，等一下我们能够看得到。整个陵墓呢占地是一百三十八亩有余，由南到北绵延千米，中轴对称。最重要的就是中西合璧，古今并举。这个就是石牌坊，在那个神道的中间。一般大型的帝王陵以及那些藩王陵啊，都有石牌坊、石牌楼。你像我们在清溪陵看到雍正泰陵的那个石牌坊，是非常大的，可能跟这一块的大小差不多。不过呢，这座石牌坊也有它的特殊之处，因为之前我们看到那个石牌坊，基本上是。石头仿木结构就是汉白玉石雕刻的，而这里呢是由水泥构建的，所以称之为水泥仿木雕刻。别看它是水泥做的，精致程度跟我们看到那些石雕的都差不多，都是非常精美的，可以说比那些毫不逊色。当年呢，北洋政府为了修建这座牌楼，特意从日本进口了大量水泥，在它每个柱子上面呢，顶端都有一个望天狠的神兽。张着大口，仰面向天呼啸，给这个牌楼呢增加了几分神秘、威严和震慑之力。这个跟我们之前看到其他陵墓都差不多，只不过呢，它这个上面的这些那个望天吼啊，相对来说小一点。那么这个石牌坊上面雕刻的是什么东西呢？是施塞雕花特写图，就是上面雕刻了很多花朵。不过呢，这个。牌坊跟我们平时还有一点看的不一样，就是上面没什么雕刻，这全是水泥的。你像如果是清溪陵或者清东陵以及明十三陵那些，上面肯定是有很多雕刻的龙啊、狮子啊、麒麟等等，它这里是没有的
，在石牌楼之后，就是我们常见的石望柱、石像身，这个跟一些封建帝陵都差不多。它这些都是汉白玉雕刻的。首先，我们来看一下这个石望柱啊，也是非常精美的，非常庞大的。这个石望柱呢，是属于那个园林的标志，高五米，耸立于基座之上。整个柱子呢是六面，每一面呢雕雕刻了精美的花纹。这个花纹大家猜是什么？是那个十二种章，所以呢称之为十二种章纹。不要小看这种章纹呢，这个在以前呢是帝王才能享用这种专用的纹样，所以说可见呢袁世凯的称帝之心。一般石像生包括石马、石虎、石狮，然后最后面呢就是文臣武将。我们先来看看这个马，它也是由汉白玉石雕刻的。这一块的这些石像身全部都是如此啊！这匹马像一匹战马，你看马镫、马甲都正常，就仿佛呢，这个立马可以上战场。因为古代也好，包括那个袁世凯那个时期，很多武官呢，他有时候还是会骑马的。不过呢，这个马呀，它比较有意思，它的大小呢，与真实的马差不多，但是呢，形象呢，有带点吸引。就是像我们说卡通的形象，所以说这也可以看得出来，当时雕刻这个马的工匠啊，意识有点超常。第三组石像呢，就是老虎了，这个是大家非常熟悉的。不过到现在我还没看过老虎啊，下次如果去动物园的话，还是可以看一看。老虎啊，在古代人们对它非常崇拜，特别是在军事领域上有一个大家非常熟悉的词——虎狐。这个是以前将军帝王调动军队的，它这个花纹呢，挺精美的，上面一个大大的王字，这是老虎的标配啊。不过我有点奇怪，就是老虎的腿，它真的是这么短吗？跟旁边的狮子一比，感觉老虎呢矮一级一样的。狮子这就在陵墓前必不可少了。在很多寺庙家门口都有狮子，因为这基本上是中国传统的辟邪之物、镇宅、镇灵之物。石像上的最后就是文臣武将，这个是标配啊。我们先来看看这个武将。我们之前看到很多陵墓，明朝的、清朝的以及唐朝的，他们陵墓前那些文臣武将啊，基本上是各个朝代的特色，衣服呢也是随着朝代的变化而不不一样。大家看看这个五官。是不是就是袁世凯当时期那个北洋武官的那个军服啊？腰扎真皮皮带，手握锋利的军刀，神态之中尽显威武。一个国家啊，肯定是少不了武官呐、啊。最后呢，就是文人石像，它的大小啊，几乎和真人一样。这个石像感觉都有点像袁世凯一样的。当然，这个服装也是当时北洋政府时期的那个装束了。我们都在说，武人负责保卫疆土，热血奋战；文人呢，则用自己的学识来稳定朝廷的内政，保证一个国家的政治经济平稳运行。这种文人石像上，头戴着平天冠，身穿着祭天大礼服，双手藏于袖珠，身体笔直竖立，神态十分恭敬，所以才说这个有点像是袁世凯的写照。不知道当时为什么会弄成这个样子，因为他的衣服基本上不是一个或者文人的装束，应该说是就是一个领导在祭天的形式，这个就跟袁世凯称帝祭天的形象一样的，感觉有点像啊。大家觉得有没有这是这种？再往前一走，看到一个建筑，这就是我们经常说的那个神道碑亭，里面呢有一个碧玺陀碑，碧玺陀碑。这个相当于是墓碑一样的，大总统员工世凯之墓，这个是中华民国第三任总统徐世昌写的。徐世昌其实早期啊，是那个袁世凯的幕僚，相当于智囊一样的，两个人关系很好。但是当时袁世凯想称帝的话，这个徐世昌其实也算是反对的。有些人看电视剧应该知道。袁世凯登基之后，全国的反对声音太大，而且外国也反对。当时袁世凯说：“你们外国不是同意我称帝吗？”那么原来呢，是他儿子袁克定啊
弄了一个假的报纸，说同意他称帝。那其实呢，这个只是说袁世凯的一种手段说法而已。真正的还是袁世凯自己想称帝，他想当皇帝，想让他家族呢一直做皇帝下去。但是他万万没有想到，反对声会这么大，连他手下最亲密的这人都反对。可能只有他家里的那些人觉得称帝好，所以呢，袁世凯呢，大家都在说，如果他没有走称帝这一步凑齐啊，他还是很不错的。可惜他偏偏走了这样一步险棋，一步凑齐。我们继续往前走，这里呢又一道分界线，这个如果是在明清的话，就应该是临恩门、临恩殿了，是不是参照了那个明清帝王陵的格局啊？我们刚才也说了。过去呢，基本上就是进入林区的核心记住了，应该也算是记事区了。这里的大门呢、啊，跟我们平时看的不一样，它没有采用帝王用的那个九那个门钉啊，而这里是采用七，所以当时可能还是有一点避讳吧。前面这个大殿呢，就是祭祀的地方。据说当时袁世凯去世之后，每年呢，北洋政府都会在这里举行重大的祭祀典礼。面阔期间还是非常庞大的，这个比我们之前在明清看的一些隆恩殿、宁恩殿规模都大，全是木质结构。现在去看看，据说之前以前摆放了一些袁世凯的那个衣冠剑这些，里面现在不知道有什么，都能看出来年代感的，因为毕竟一百多年了吧。那么这里以前就是祭祀的地方啊，这里面这些可能是新的，在最里面我看到十五宫了，这个不知道以前是不是这个样子的，因为十五宫呢是明清帝王陵的标配，在那个宝城宝鼎前面以及地宫里面可能都会有啊，只有谁没有呢？明孝陵的朱元璋他是没有十五宫的。因为十五宫是朱棣在他床陵之前创建的，这些柱子都非常大呀，也是木头柱子。因为毕竟当时是花了七十三万两白银，还是挺多的。过了大殿，就去后面的核心地方看一看，墓冢，就是袁世凯的那个常说的坟头嘛。在后面，这个地方建筑也是非同一般的，因为我们刚才说它这个墓呢是中西合并的，我们前面看到那些建筑啊属于明清格局，而在这里呢就看到那个西方的了，因为它这个陵墓呢本身就仿照了美国一个总统的，在这里呢就比较明显了，特别是这个大门，这些柱子呢。就是我们常说的西洋柱，也可以称之是古罗马的那种青柱石。这个铁门也算是这里的创造了，因为一般陵墓前呢不可能有这样的布局。袁世凯呢，他的墓应该是最早的。再往上走的话，就能看到这个铁门上面是有很多那个东西的。我们先看看。这个下面呢是属于那个圣业，上面呢是一木灰，中间的大山铁门上镶嵌着两枚铁柱勋章图案的木灰，这一块设计还是考虑到了很多方面的。你像这个门打开的话，它这里还有个滑轮沿着这个铁轨过来，这样就不会摩擦，这设计的还是挺巧妙的。进来这里呢，就比较明显了。十五宫后面是那个宝城、宝鼎，这里呢就跟道光呢有点像。我们看明清的很多帝王陵呢，它这里呢是有方城明楼，而袁世凯的没有。那清朝还有位皇帝没有，道光的。上面呢就是袁世凯的墓冢了，走上去看看。建于一九一八年，圆径是二十米，总高八点七二米。其中的青白石墙高四点二二米，墙顶周围有西洋式青白石狮十二个
，宝顶高四米，上面紫草皮一层，木质为平地庐木，有木石两间，放置着袁世凯及夫人的灵柩。也就是说，袁世凯的这个墓啊，他没有地宫，直接是在这个平台地面上修建了两间墓室。这跟我们之前看到的一些帝王陵陵墓区别还是很大的。在当时修建袁世凯墓的时候，采用了钢筋水泥，从而说他这个墓室呢是非常坚固的。我们现在看到的前方，相当于是一个套墙。一百多年过去了，算是仍然完好。袁世凯呢，至今呢仍然躺在这个墓室里面。一百多年了，这个墓没有被盗，有几个原因。第一呢，就是坚固，用的是钢筋水泥；第二个原因就是。在那个时期，袁家的后人呢，请了当地老百姓在这边看护这个墓冢。第三个原因呢，是上个世纪伟人说，袁世凯的墓呢，还是要保护好，留作反面教材。综合这几个原因呢，一百多年过去了，袁世凯的墓呢，没有被盗，仍然完好。袁世凯的墓到这里就差不多看完了。我们在最后说一下袁世凯这个人，他在历史上。算是争议最大的几个人物之一。尽管可以这样评价说，他做人不怎么样，但是他做事情确实还是很有一套的，能力非常强，也做了很多事情，比方说兴办工业、修建铁路，以及呢开办学校等等，对当时的社会发展还是起到了一定的推动作用。可惜走了最后一步凑齐，就是称帝。如果他没有称帝的话，结果呢？可能不会那么有争议。